Sinta sedikit membeku, lalu segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Dengan keterampilannya, dia pasti tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Menurut pendapat Sinta, untuk seorang seniman bela diri bintang 6, kemampuan reaksi dan kecepatan tubuh terlalu kuat daripada orang normal, sama sekali tidak mungkin ponselnya secara tidak sengaja jatuh ke dalam lubang. Tama melihat kegugupannya, jadi dia menghampirinya dan berkata dengan nada serius yang menghibur, saya melihat bahwa pengemudi Anda sangat stabil, berdiri dengan cermat, terlihat seperti seorang praktisi, orang seperti itu seharusnya tidak memiliki apa-apa. Selain itu, keamanan Jakarta kami selalu sangat baik, dia adalah orang yang hidup besar, tidak mungkin mengalami kecelakaan, jangan khawatir. Kecemasan Sinta tidak berkurang dengan kenyamanan Tama. Karena dia tahu betul dalam hatinya bahwa Tony adalah seniman bela diri bintang 6 dengan kekuatan luar biasa. Masuk akal untuk mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di seluruh Indonesia yang dapat menemukan keberadaan yang kekuatannya dapat melampaui dirinya. Karena itu, hampir tidak mungkin baginya untuk mengalami kecelakaan. Tapi sekarang, Orang inilah yang tidak mungkin mengalami kecelakaan yang menghilang secara misterius, yang langsung memberinya rasa krisis yang kuat dan membuatnya merasa seolah-olah dia terbungkus erat oleh pusaran air yang sangat kuat. Namun benar-benar tak terlihat dan tak tersentuh. Tama masih asyik berakting saat ini, dia berlari ke pintu dapur dan mengetuk, dan ketika pintu terbuka, dia langsung bertanya pada koki di dalam. Apakah ada di antara kalian yang melihat pria yang berdiri di halaman tadi? Koki menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Renza, saya belum keluar. Tama bertanya lagi, bagaimana dengan adik laki-laki yang menyambut kita di pintu ketika kita datang? Koki sibuk berkata, dia sudah pergi. Anda dan tamu Anda datang belum lama ini. Dia kembali dulu, karena hari ini Tuan telah menginstruksikan kami untuk tidak menerima tamu lain. Hanya untuk melayani Anda meja ini, jadi dia tidak ada hubungannya, jadi dia pergi dulu. Aneh, Gumam Tama, seorang pria besar yang masih hidup berdiri di sana, kapan dia pergi dan kemana dia pergi sehingga tidak ada yang tahu? Koki menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata dengan acuh tak acuh, kami benar-benar tidak tahu, Tama bertanya lagi, jadi, Anda memiliki pemantauan di sini? Koki menggelengkan kepalanya lagi, tersenyum dua kali, lalu berkata, tidak ada yang mengawasi Tuan Renza, maaf. Kamu juga tahu, bos kita di bawah tangan Tuan kelima, biasanya kita menghibur di sini, juga orang-orang di jalan. Untuk menghindari masalah, tidak ada pengawasan, Tama menghela napas tanpa daya dan berkata, baiklah, aku akan memikirkan cara lain. Setelah itu, dia menoleh ke Sinta yang gugup dan berkata, Nona Fei, mengapa aku tidak menunggu denganmu lebih lama lagi? Jika kita masih tidak dapat menghubunginya, kita akan pergi ke polisi. Meskipun hati Sinta khawatir, tetapi saat ini dia tidak bisa memikirkan solusi apapun, jadi dia berkata kepadanya, Terima kasih, Pak Renza, saya akan mengirim pesan ke yang lain dulu untuk mengatakan, Marta, yang sedang mengukur ruangan dengan Alena, juga ketakutan ketika dia mendengar bahwa Tony mungkin hilang, jadi dia buru-buru berkoordinasi untuk menginstruksikan yang lain untuk bergegas dan mencari petunjuk. Hilangnya Tony berarti hilangnya rasa aman bagi mereka. Dan mereka tahu betul, jika tempat di Jakarta ini, dengan kemampuan membuat Tony menguapkan keberadaan, maka pihak lain jika ingin membuat Stella beserta rombongannya juga menguap, semudah menggerakkan jari di tangan. Seiring berjalannya waktu, Sinta menjadi semakin gugup dan panik. Dia sudah lama tidak mendengar kabar dari Tony, dan bahkan teleponnya tidak dapat menghubunginya, jadi dia buru-buru mengirim pesan ke kakeknya, Douglas, melaporkan situasi yang tiba-tiba itu kepadanya. Saat ini, masalahnya lebih sulit daripada kemampuan Sinta dan kekuatan orang lain di sekitarnya, dia hanya bisa meminta bimbingan dan bantuan dari kakeknya. Pada saat ini, 
Daron setengah berbaring di tempat tidur, pelayan di sekitarnya melayaninya, makan sarapan bergizi khusus sendok demi sendok. Baru-baru ini, kesehatannya memburuk. Setelah bangun setiap hari, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berjalan-jalan dan bahkan duduk tanpa bergerak pun sangat melelahkan. Oleh karena itu, ia hanya bisa beristirahat di tempat tidur sebagian besar waktu. Tim kesehatannya, dua hari lalu, baru saja selesai memeriksakan kondisi fisiknya secara menyeluruh. Para ahli percaya bahwa hidupnya telah memasuki tahap akhir penuaan alami, dan waktu yang tersisa tidak lagi dapat dihitung dengan tahun. Karena itu, saat ini, dia hanya menantikan dua hal. Salah satunya adalah kabar baik bagi cucunya, Sinta. Yang lainnya adalah dia akan bisa memenangkan pil peremajaan di pelelangan di akhir bulan. Sekarang dia tiba-tiba menerima pesan dari Stella, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat. Dia buru-buru mengambil teleponnya dengan tangan gemetar dan membuka pesan teks dengan tangannya sendiri. Namun, ketika dia melihat isinya, seluruh tubuhnya disambar petir, dan teleponnya tidak dapat dikendalikan, itu terlepas dari tangannya. Tony benar-benar menghilang, ini bagaimana ini mungkin, Daron ketakutan, jadi dia segera berkata kepada pelayan di sampingnya, cepat. Cepat pergi dapatkan Tuan Yanuar. Segera, seorang pria paruh baya mengenakan setelan tang hitam dan sepatu kain hitam melangkah ke dalam ruangan. Pria paruh baya ini tampak berusia sekitar 40 tahun dan berjalan tidak cepat, tetapi seolah-olah dia membawa embusan angin. Orang ini adalah pengawal pribadi yang telah berada di samping Daron selama bertahun-tahun Yanuar. Usia sebenarnya Yanuar tahun ini, sudah 66. 26 tahun yang lalu, dia diperintahkan oleh tuannya untuk memasuki dunia untuk melindungi Daron, karena dia berani dan banyak akal, dan sangat membantu Daron, dia dihormati oleh Daron sebagai tuan Yanuar. Dalam 26 tahun terakhir, karena energi yang digunakan untuk melindungi dan membantu Daron, kecepatan kultivasi sangat melambat. Dan Tony adalah sesama muridnya. Menurut persyaratan divisi, Yanuar dijadwalkan untuk melayani keluarga Fei selama 30 tahun, dan setelah 4 tahun akan kembali ke divisi untuk budidaya tertutup. Karena itu, divisi itu mengirim Tony beberapa tahun lalu untuk bersiap mengambil alih kelasnya. Tony awalnya menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melindungi putra tertua Daron, paman tertua Sinta. Tapi kali ini Sinta diperintahkan pergi ke Indonesia untuk mencari petunjuk tentang pil peremajaan, jadi Daron secara khusus meminta Tony untuk melindunginya sepenuhnya. Namun, Tony menghilang tanpa alasan yang jelas saat tiba di Jakarta beberapa hari yang lalu. Namun, Yanuar tidak tahu apa yang terjadi pada Tony saat ini. Dia pergi ke samping tempat tidur Daron, membungkuk sedikit, dan bertanya, Penatua Fei memanggilku ke sini sepagi ini, apa perintahmu? Daron berkata, Tuan Yanuar, Sinta baru saja mengirim pesan bahwa Tony hilang. Dia curiga bahwa dia telah menemui kematian sebelum waktunya. Apa? Yanuar langsung tercengang dan berkata, itu tidak mungkin. Tony adalah seniman bela diri bintang enam, kekuatannya begitu kuat sehingga dia tidak memiliki saingan di bidang seni bela diri di Indonesia. Bagaimana dia bisa menemui kematian sebelum waktunya di sana? Daron berkata, kata-kata Sinta benar, dia baru saja bertemu seseorang untuk makan malam, dan dalam satu kali makan, ketika dia keluar, tidak ada jejak Tony, dan teleponnya tidak berfungsi. Apalagi yang bisa terjadi jika itu bukan kecelakaan, Yanuar sedikit membeku, lalu mengerutkan kening dengan erat, berbisik, untuk karakter Tony, satu tidak akan pergi tanpa alasan, dua tidak akan kehilangan kontak tanpa alasan, dua situasi pada saat yang sama. Aku khawatir itu benar-benar bertemu dengan hal yang tidak terduga. Masalah ini, sepertinya sangat rumit.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.